নিউজ এইটিন বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি মঞ্জিরা আর প্রতিদিনের মতো আবারো হাজির হয়েছি ঠিক 5:30টায় সুস্থ থাকুন নিয়ে আজকে সুস্থ থাকুন নিয়ে আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব 12 কি 13 বছর বয়স একজন কিশোরী যে কিশোরীর সেই সময় বেশ কিছু পরিবর্তন হয় সেটা তার শারীরিক হতে পারে সেটা তার ব্যবহারের দিক থেকে হতে পারে এবং মানসিক হতে পারে তার কারণ সেই সময় তার শারীরিক যে পরিবর্তনটা হয় সেটাকে পিরিয়ড বলা হয় পিরিয়ড মেনস্ট্রুয়েশন যে আর সাইকেলটা শুরু হয় তার জীবনে সেটার জন্য তার বেশ কিছু সমস্যা হয় কিন্তু সেই জায়গাটায় সবথেকে বেশি যে সাপোর্টটা দরকার হয় সেই সাপোর্টটা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে তার বাবা মা অভিভাবকদের স্কুলে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে হয়তো বলার খুব একটা অবকাশ নেই তার কারণ এই মুহূর্তে আমরা অনেকটাই আমাদের সেই সংস্কার বা ট্যাবু থেকে সরে এসেছি কিন্তু তবু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই বিষয়টা ঠিক কি পিরিয়ডটা কেন হয় কি কি করব আমরা এই প্রশ্নগুলো বোধহয় আমাদের মধ্যে থেকে গেছে তাই জন্যই আমাদের আজকের এই আলোচনা প্রথমে একটু দেখে নিই যে কাকে বলবো আমরা পিরিয়ড কোন সময় শুরু হয় কিভাবে সচেতন থাকব আমরা কিশোরী থেকে নারীত্ব প্রাপ্তি প্রথম ধাপ ঋতুস্রাব যাকে চলতি কথায় বলে পিরিয়ড ঋতুস্রাবের শুরুটা অল্প বয়সী মেয়েদের কাছে বেশ অস্বস্তির মনের মধ্যে দেখা দেয় এক মিশ্র অনুভূতি ভয় যন্ত্রণা বা বিব্রতবোধ সবকিছুই হতে পারে অভিভাবকদের উদাসীনতায় অনেক কিশোরী আগে থেকে কিছুই জানতে পারে না এটি বিভ্রান্তি বাড়ে অনেকটাই পিরিয়ড যে একটি সুস্থ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এ বিষয়ে মেয়েদের জানানো বাবা মায়ের কর্তব্য কোন বয়সে পিরিয়ড শুরু হয় কতদিন থাকে কতদিন পর পিরিয়ড সাইকেল শুরু হয় এটাই মেয়েদের জানানো উচিত চিকিৎসকরা বলছেন সাধারণত বারো থেকে তেরো বছর বয়সে প্রথম নারীত্ব প্রাপ্তি হয় কিশোরীদের এটি মহিলাদের গর্ভাবস্থার প্রথম ধাপ পিরিয়ডের আগে আশি শতাংশ মহিলাদের নানান শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয় যেমন বিরক্তি মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া পেট বা পা ব্যথা খিদে বেড়ে যাওয়া স্তনে ব্যথা হওয়া পিরিয়ড আঠাশ দিনের একটি সাইকেল যা কখনো এগিয়ে পাপি ছেড়ে যেতে পারে ইউরোপিয়ান দেশে বাবা মায়েরা যতটা সচেতন থাকেন এই দেশে তার ছিটে ফোটাও দেখা যায় না তাতে সমস্যা বাড়ে বেশি ঋতুস্রাব হল কৈশোর থেকে নারীত্ব প্রাপ্তির প্রথম পদক্ষেপ মহিলাদের গর্ভাবস্থার প্রথম ধাপ এই সময় নানান শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয় ঋতুস্রাব আঠাশ দিনের একটি সাইকেল ঋতুস্রাবের আগে বিভিন্ন শারীরিক উপসর্গ বিরক্তি মেজাজ খিটখিটে খিদে বেড়ে যাওয়া সংস্কার থেকে দূরে থাকুন পিরিয়ডে মায়ের অভিজ্ঞতা মেয়ের সঙ্গে শেয়ার করুন পিরিয়ডের সময় কি ব্যবহার করব ও কিভাবে ব্যবহার করব জানান স্কুলে যদি পিরিয়ড হয় তাহলে কি করা উচিত সেই বিষয়ে পরামর্শ দিন আসলে পিরিয়ড নিয়ে এখনও সামাজিক ট্যাবু রয়ে গিয়েছে সে কারণেই এখনও খোলাখুলিভাবে স্বাভাবিক এই শারীরিক লক্ষণ নিয়ে অনেকেই কথা বলতে লজ্জা পান বা এড়িয়ে চলেন তাই সব থেকে আগে প্রয়োজন সচেতনতা সচেতন হলে ভয় দূর হবে মিটবে যাবতীয় সমস্যা সচেতন থাকুন আপনি আমরা সেটাই চাই আর সেটাই সুস্থ থাকুনের একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আলাপ করে নি আমার সঙ্গে রয়েছেন প্যারেন্টাল কনসালটেন্ট পায়েল ঘোষ পায়েল দি স্বাগত এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন বিশ্ব গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর সুজয় দাসগুপ্ত ডক্টর দাসগুপ্ত আপনাকে স্বাগত ডক্টর দাসগুপ্ত আপনার কাছে প্রথমে যাই আসলে মেনস্ট্রুয়েশন কাকে বলবো ঋতুস্রাব ঠিক পিরিয়ড আমরা চলতি কথাই বলি ঠিক পিরিয়ডটা তো সময়টাকে বলা হয় আপনি যদি একটু আমাদেরকে বলা যায় মেয়েদের শরীরে যে ওভারি বলে দুটো গ্ল্যান্ড থাকে সেখান থেকে সেক্স হরমোন বেরোয় তার নাম হচ্ছে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন সেগুলো সাইক্লিকভাবে বেরোয় তাদের কাজ হচ্ছে যে মহিলার ইউটেরাস বা জরায়ুকে পরবর্তীকালে যদি প্রেগনেন্সি আসে তার জন্যে তৈরি করা যদি প্রেগনেন্সি না আসে তখন হরমোনগুলো কমে যায় এবং জরায়ুর যে ইনার লাইনিং যাকে আমরা এন্ডোমেট্রিয়াম বলি সেটি খসে পড়ে এই খসে পড়ার কারণেই পিরিয়েড হয় অর্থাৎ পিরিয়ড একটি সম্পূর্ণভাবে একটি শারীরিক প্রক্রিয়া এর সাথে এই কুসংস্কার বা এই ধরনের অন্য প্রাপ্তি আমরা সে কারণেই বলছি যে একজন কিশোরী নারীত্বে পরিণত নারীত্বে পরিণত হচ্ছে তখনই যখন এই পিরিয়ডটা শুরু হচ্ছে তাই একদমই একদমই অর্থাৎ সেটা তার মানে আমরা বলি একজন গার্ল ইজ কনভার্টেড ইন টু উইমেন কোন বয়সে এটা কোন বয়সে শুরু হয় সাধারণত আমাদের দেশে বারো থেকে চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যে শুরু হয় বেশিরভাগ মেয়ের ক্ষেত্রেই কিন্তু কখনো কখনো আমাদের ভাবতে হবে যে পিরিয়ড আগে হচ্ছে বা পরে হচ্ছে কি না যেমন যদি পিরিয়ড আট থেকে দশ বছরের আগে হয় তখন আমরা তাকে বলি প্রিকশাস পিউবার্টি অর্থাৎ 
প্রিম্যাচিওর ওয়েতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে দেখতে হবে আমাদের যে সেই মহিলার শরীরে অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না অনেক সময় সেটার কারণে পার্টিকুলারলি ব্রেনে কিছু টিউমারের কারণে অনেক সময় সময়ের আগে পিরিয়েড হতে পারে আর যদি চোদ্দো থেকে ষোলো বছর হয়ে গেলেও একটি মেয়ের পিরিয়ড না হয় তখন আমরা তাকে বলি ডিলেট পিরিয়ড সেই জিনিসটাও আমাদের ঠিকভাবে দেখতে হবে কেন ডিলেট পিরিয়ডটা হচ্ছে কারণ সেটা হতে পারে তার ক্রোমোজোমের কোনো অসুবিধের জন্য ওভারির কোনো রোগ ইউটেরাসের কোনো রোগ বা পার্টিকুলারলি পিটুইটারি গ্ল্যান্ড বলে আমাদের ব্রেনে একটি গ্ল্যান্ড আছে সেটির কোনো রোগ অথবা কোনো ডিজিজ যেমন হার্ট ডিজিজ টিউবার কুলোসিস সেসবের কারণে অনেক সময় দেরিতে পিরিয়ড হতে পারে এই যে বারো থেকে তেরো বছর বয়সে ঠিক পিরিয়ডটা শুরু হয় বা মেন্সুরেশন শুরু হয় কেন এটা হয় এটা হচ্ছে তার কারণ সে সময় হরমোনগুলো ঠিক যে লেভেলে আসা দরকার নর্মালি ছোটোবেলা থেকে জন্মের পর থেকে হরমোনগুলো খুব লো লেভেলে থাকে মোটামুটি আট ন বছর বয়স থেকে মেয়েদের শরীরে সবার শরীরে থাকে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড বলে ব্রেনে একটি ছোট্ট গ্ল্যান্ড থাকে সেই গ্ল্যান্ডটি উদ্দীপিত হয়ে ওঠে সেখান থেকে কিছু কিছু হরমোন বেরোতে শুরু করে সেই হরমোন বেরোনোর প্রথম লক্ষণ হচ্ছে তার ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ দেখা যাবে যে মেয়েটি স্টন পরিণত হচ্ছে তারপর দেখা যাবে যে তার কিছু কিছু বিশেষ জায়গায় তার কিছু লোম ডেভেলপ করছে যেমন বিশেষ করে বগলের নিচে অ্যাক্সিলা বা পিউ পিউ হেয়ার অর্থাৎ যে তলপেটের নিচে কিছু লোম ডেভেলপ করছে এবং সে সময় তাতে তার একটি শারীরিক বৃদ্ধি দেখা যায় হঠাৎ করে দেখা যায় যে তার উচ্চতা বাড়ছে শারীরিক গঠন হচ্ছে এবং এই সব গঠনগুলো সম্পূর্ণ হয় প্রথমবার পিরিয়ড শুরু হওয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ শারীরিক একটা পরিবর্তন কিন্তু চলতেই থাকে পারলে এক্ষেত্রে এই সময়টায় বাবা মাদের ভূমিকা ঠিক কীরকম হওয়া উচিত কারণ বেশ কিছু জায়গা একেবারে নতুন থাকে এবং ওই কিশোরী সে কিভাবে ফেস করবে তার কাছে কিন্তু একটা আননোন একটা সময় তাই নয় কি একেবারেই যখনই এই সময়টা আরম্ভ হচ্ছে মানে কিছু আমরা সিমটমস দেখতে পাচ্ছি তার বড় হয়ে ওঠার বা নারীতে পরিণত হওয়ার তখনই কিন্তু মা বাবার একটুখানি অ্যালার্ট হয়ে যাওয়া উচিত কারণ পিরিয়ডের সময় আসছে এবং সেক্ষেত্রে খুব খোলাম মানে খোলামেলা ভাবে তাকে সাইন্টিফিক্যালি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত যেভাবে উনি বললেন সেইভাবেই ব্যাখ্যাটা পরিষ্কার করে করে দেওয়া উচিত কারণ বায়োলজি এখন সবাই পড়ে তাদের পক্ষে বিশ্লেষণটা বোঝাও সুবিধে প্রথমত সেই ব্যাখ্যা দ্বিতীয়ত যদি পিরিয়ডটা হয় তার জন্য কি কি করতে হবে সেজন্য কিছু এডুকেশনাল ভিডিও দেখা যেতে পারে সেগুলোরও চেষ্টা করা যেতে পারে এবং তৃতীয়ত মানে প্যা মানে প্যাড কিট বা পিরিয়ডের জন্য যে প্রয়োজনীয় কিট সেইটাও কিন্তু ন্যাপকিন হ্যাঁ স্যানিটারি ন্যাপকিন স্যানিটাইজার তারপরে কিভাবে সে ন্যাপকিন ট্যাপকিন সব কিছু দিয়ে একটা কিট বানিয়ে দেওয়া এবং সেটা ব্যাগ স্কুল ব্যাগে রেখে দেওয়া এবং যে যে পরিস্থিতিগুলো হতে পারে সেগুলোকে খুব সোজাভাবে বিশ্লেষণ করে দেওয়া এই তিনটে হলো প্রাথমিক কাজ তাছাড়া তো আরও পরবর্তী অনেক কাজই আছে যেটা যা পিরিয়ড হওয়ার পর সেটাতে আমরা আস্তে আস্তে পরবর্তী ক্ষেত্রে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে আসবো অনেক সময় আমরা দেখি যে ব্যবহারেরও অনেকটা পরিবর্তন হয় মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া যেরকম আমরা হ্যাঁ মুটফিং আমরা কথা বলেছিলাম অর্পিতাদের সঙ্গে তিনি কি বলছেন তার মেয়ের সম্পর্কে একটু শুনি সমস্যা তো একটা ছোটোখাটো থেকেই যায় প্রথম হলে যা হয় ভালো লাগছে না একটু দৌড়ঝাপ করতে পারছি না মনটা ভাল লাগছে না একটু বিরক্ত লাগছে এই ধরনের ছোটোখাটো সমস্যা সেরকম খুব বড় কিছু আমার কাছে ও ইঙ্গিত দেয়নি যদিও অর্পিতা বলছেন যে ছোটখাটো সমস্যা কিন্তু এই সমস্যাগুলো কিন্তু থেকে যায় খিটখিটে হয়ে যাওয়া সেই সময় সেটা কিরকম ধরনের এবং দুটো সমস্যা হয় মানে শারীরিক সমস্যা যেটা পেটের ক্র্যাম্প এগুলো তো রয়েই গেল কিন্তু মানসিক সমস্যা সে যেন আলাদা হয়ে গেল হঠাৎ করে তার আগের দিনের জীবনটার থেকে সে যেন আলাদা রাত্রিরের শোয়া সাবধানে হয়ে গেল হাঁটা চলা সাবধানে হয়ে গেল কিছু একটা ভার বহন করে নিয়ে চলে যেতে হচ্ছে যখন স্যানিটারি ন্যাপকিনটা সে পড়ছে এটা কিন্তু অতটা সোজা নয় এই সময় মা এবং বাবা দুজনেরই দু ধরনের সেক্সের জন্যই আমি বলছি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণটা খুব দরকার প্রথমত দ্বিতীয়ত হলো বাড়িতে যখন এই রকম সমস্যা হয় অনেক সংস্কার থাকে মা ঠাকুমা দিদা দাদু এদের মধ্যে এটা করবে না ওটা করবে না খেলতে যাবে না পুজোর ঘরে ঢুকবে না নতুন প্রজন্মের কাছে কিন্তু এই সংস্কারটা মারাত্মক এক্ষেত্রে কিন্তু আরো দূরে ঠেলে দেয় কোন কোন পরিবারে বাবার থেকেও একটা দূরত্ব বজায় রাখা এটাও বা ভাইয়ের একেবারেই এবং আর একটা জায়গা এখানে খুব প্রাসঙ্গিক মঞ্জিরা সেটা হলো বাড়িতে যদি তার ভাই বা দাদা থাকে যখন তার প্রথম পিরিয়ড হচ্ছে বা সেই নিয়ে তাকে বিশ্লেষণ করানো হচ্ছে তাদের উপস্থিতিটাও কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় কারণ তাদেরও যেন কোনো একটা ফিকটিসাস ধারণা না থাকে যে পিরিয়ডটা কি চুপি চুপি একটা কথা বলার ব্যাপার সেটা তো এটা একটা শাড়ির বৃত্তি প্রক্রিয়া এবং এটা বাড়ির প্রত্যেকটা সদস্যকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে যদি
ডাক্তার রাজগুপ্ত এই ক্ষেত্রে প্রবলেম কি হতে পারে আচ্ছা যেটা পাইলদি বলেন যে চুপি চুপি ব্যাপার যেটা যে কোনো কিছু যদি চুপি 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 হয় তাহলে সেই ব্যাপারে কিন্তু আমাদের আগ্রহ সব সময় বেড়ে যায় এই পিরিয়ডের ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা হয় কারণ অনেক সময় দেখি তাদের যদি ঠিকমতো ধারণা না থাকে অনেক মেয়েই কিন্তু এই সময় আনপ্রটেক্টেড সেক্সের শিকার হয় তার ফল হচ্ছে এইচআইভি বা সেই ধরনের কোনো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ যার ফল মারাত্মক হতে পারে পরবর্তী জীবনে এবং আনওয়ান্টেড প্রেগন্যান্সি একটি মারাত্মক সমস্যা টিনেজ প্রেগন্যান্সি আমরা যত যে ভাবি টিনেজ প্রেগন্যান্সি হয় না আমাদের দেশে ধারণাটা একদমই ভুল আমাদের দেশে অনেক মেয়ে এই টিনেজ প্রেগন্যান্সির শিকার এবং যেহেতু তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাউকে বলতে পারে না যে সবাই তারা মনে করে যে এই জিনিসটা নিয়ে কাউকে বলা মানে একটা অপরাধ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মায়েরাও যখন জানতে পারছে সেটা অনেক দেরি হয়ে যায় এই জন্য তাদের শারীরিকভাবে মানসিকভাবে ক্ষতিত হয় এমনকি অনেকে কিন্তু জীবন সংশয়েরও একটা সম্ভাবনা থাকে সমস্যা কি কি হতে পারে সে নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে যে কথাটা উঠেছে যে সংস্কার সংস্কার থেকে এখন কিন্তু আমরা অনেকটাই মুক্ত অর্পিতা দিয়েও এমনটাই বলছেন শুনবো তার বক্তব্য তারপর একটা ব্রেক মা মাসিরা আগে থেকেই বলে রাখতেন এই ঠাকুরের আসনের এগুলো ছবে না এই ওখানে যাবে না এই ঠিক করে বসবে এই দৌড়দৌড়ি কম করবে এই ধরনের নানাবিধ রেস্ট্রিকশানস ছিল আমাদের ক্ষেত্রে এখনের এই মডার্ন যুগে তো ওদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো কিছুই প্রযোজ্য নয় ও এসে যখন আমাকে প্রথম বলেছে ও দেখলাম যথেষ্ট সচেতন এই ব্যাপারে আমাকে এসেই বলল মা ম্যাম তো এগুলো সম্বন্ধে বলেই দিয়েছিলেন এই স্যানিটারি ন্যাপকিনে ইউজ করতে হবে আমি খুব ভালো কথা শুধু সেটার ইউজ কিভাবে কি করতে হবে সেগুলো সম্বন্ধে একটু অ্যাওয়ার করে দেওয়া আর ব্যাস এর বেশি কিছু আমাকে করতে হয় না মেন্সট্রুয়েশন চলতি কথায় পিরিয়ড নিয়ে আমরা কথা বলছি যখন পিরিয়ড শুরু হয় তখন কি করব আমরা কি করব না আমরা ডক্টর দাশগুপ্ত যখন শুরু হয় তখন কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ইরেগুলারিটি এক্ষেত্রে কি করা উচিত কেন হয় এটা অনেক সময় হয় প্রথম যখন পিরিয়ড শুরু হয় প্রথম কয়েক বছর হরমোনগুলো ঠিক যেভাবে স্টেবেল থাকার দরকার শরীরে সেরকম থাকে না সে কারণে প্রথম চার পাঁচ বছর পর্যন্ত পিরিয়ডস ইরেগুলার অনেকেরই হয় আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত অনেক সময় হতে পারে কিন্তু তারপরে ইউজুয়ালি রেগুলার হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু যদি বারবার ইরেগুলার হতে থাকে দু তিন মাস একবার হতে থাকে তার সাথে বিশেষ করে এক্সেসিভ হেয়ার গ্রোথ হচ্ছে কারো 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 এক্সেসিভ ওয়েট গেইন হচ্ছে তাহলে তখন আমাদের ভাবতে হয় এটা পিসিউএস নয় অর্থাৎ পলিসিস্টিক ওভারই নয় তো সেই ব্যাপারটা আমাদের সচেতনতা হওয়া সচেতনতা দরকার অবশ্যই হেভি ফ্লো প্রথম পিরিয়ডের ক্ষেত্রে হেভি ফ্লোটা কি নর্মাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথম দিকে অনেক সময় হেভি ফ্লো হয় এটার আবার সব কিছুরই কারণ একই রকম কারণ হচ্ছে হরমোনগুলো যেভাবে স্টেবেল হওয়া দরকার প্রাথমিক দিক অবস্থায় হরমোনগুলো সেরকম স্টেবেল হয় না সে কারণে হয় কিন্তু যদি হেভি ফ্লো পার্সিস্ট করে তাহলে আবার আমাদের ভাবতে হবে অন্য কোনো সমস্যা নেই তো ইউটেরাসে কোনো সমস্যা ব্লাড কুয়া গুলেশান অর্থাৎ ব্লাড ক্লট করে যেতে কোনো সমস্যা আছে কিনা বিশেষ করে থাইরয়েড ল্যান্ডের কোনো সমস্যা আছে কিনা সেগুলো আমাদের দেখা দরকার সেই অনুযায়ী কোনো স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞের সাথে নিয়মিত পরামর্শ করা দরকার কোনো মেডিসিন দেওয়া হয় হেভি ফ্লো বা খুব পেইনফুল ফ্লো বা যদি ইরেগুলার পিরিয়ডস হয় আমরা কখনো কখনো পেইন কিলার দিই কখনো ব্লাড ব্লিডিং কমানোর জন্য ওষুধ দিই কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে ওষুধ ভালো কাজ করে সেটা হচ্ছে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল আচ্ছা এই ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল নিয়ে অনেকেরই আমাদের মধ্যে অনেক ট্যাবু আছে একটা তো অনেকেরই কিছু আইডিয়া আছে যে ওরাল ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল মানে ক্যান্সার হবে মানে ওয়েট বেড়ে যাবে যেগুলো সাইন্টিফিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে একদমই ভুল কথা দ্বিতীয় কথা এই ব্যাপারে কিন্তু স্কুলেরও অবশ্য একটা ভূমিকা আছে কারণ আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে একটা ঘটনা দেখেছিলাম আমরা স্কুলে একটি মেয়ে তার হেভি ফ্লোর জন্য ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল খেত তার ব্যাগে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল পাওয়া গেছিলো সেজন্য তার স্কুলের টিচাররা ভেবেছিল সে মেয়েটি হয়তো কোনোভাবে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে সেক্সে রেগুলার সেক্স ইনভলভ এ ব্যাপারে খুব সেটা নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছিল আমরা বলতে চাই ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলও কিন্তু একটি মেডিসিন যেরকম পিরিয়ডস একটি একটি সমস্যা মানে যে কোনো বিষয়ে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে একবার ক্ষতি নেওয়াটা দরকার রয়েছে এক্ষেত্রে আপনার কাছে আসি যে স্কুলের প্রসঙ্গ উঠল স্কুলের তো এক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা এই মুহূর্তে রয়েছে অবশ্যই কোয়েড স্কুলের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখি অনেক সময় অনেক মেয়ে সময় বুলিং এর শিকার হয় হ্যাঁ কোয়েড স্কুলে আমি দুটো জিনিস বলতে চাই মঞ্জিরা একটা হলো কোয়েড স্কুলে এই ধরনের ওয়ার্কশপ হয় কিন্তু কিছু কিছু স্কুলে আমি দেখেছি সেগুলোতে শুধু মেয়েদের নিয়ে ওয়ার্কশপ হয় এবং যখন সেই ওয়ার্কশপটি করে তারা ক্লাসরুমে যাচ্ছে তখন প্রচুর ছেলে কিন্তু বুলি করে কি শিখলি কি করলি এবং মেয়েরা যেন কোথায়
দ্বিতীয়ত হচ্ছে মেয়েরা মেয়েদের অনেক সময় বুলিং করে কারণ এক্ষেত্রে আবার স্কুলে অনেক গ্রুপ তৈরি হয়ে যায় যে আমি বড় হয়ে গেছি আমার আসল টিনেজার স্টেপ আরম্ভ হয়েছে কিন্তু তোর আরম্ভ হয়নি এই রকম একটা গ্রুপ হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে আবার আমি বলছি মা বা বাবার ভূমিকা ইম্পর্টেন্ট কারণ তাকে যদি আগেই জানিয়ে দেয়া যায় যে পিরিয়ড ব্যাপারটি কি বা মেন্সট্রুয়েশন সাইকেল কি সে তাহলে বন্ধুদের সাথে খুব স্বচ্ছভাবে আলোচনা করতে পারে যে কেন দেরি করে হতে পারে বা কেন একটু আগে হতে পারে সেই বিশ্লেষণটাও দরকার এই এডুকেশনটা শুধুমাত্র যাদের মেয়ে সন্তান রয়েছে কন্যা সন্তান রয়েছে সেটা কিন্তু নয় পুত্র সন্তান তাদেরও জানানো দরকার এবং যাদের বাড়িতে বিশেষ করে যেটা মানে দরকার পুত্র সন্তানদেরও বোঝানো কারণ এই আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি টিনেজ প্রেগনেন্সি এতে কিন্তু ছেলে মেয়ে দুজনে ইনভলভ থাকে সে কারণে কিন্তু মানে ছেলে মেয়ে সবারই কিন্তু এই ব্যাপারে একটা এডুকেশন দরকার এবং যে পুত্র সন্তানটি বাড়িতে আছে তার মা বাবারও দায়িত্ব কিন্তু যেটা আমার তো মনে হয় খুব কমই হয় তাদেরও কিন্তু যেভাবে একটি মেয়েকে বোঝানো হচ্ছে বয়সন্ধির সময় ছেলেটিকেও বোঝানো উচিত যাতে তার সে তার মানে সহপাঠিনীর প্রবলেমটাও বুঝতে পারে অনেক সময় সহপাঠিনীর ক্লাসে দরকারও হতে পারে সেই ছেলেটিকে কোনো কিছু সাহায্যের জন্য বড় উদাহরণ হচ্ছে স্টেন হয়ে গেলে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করা হাসাহাসি করা তার পরিবর্তে বরং তাকে একটু সাহায্য করা সেগুলো কোথায় হয় এবং আর একটা ব্যাপার হলো স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে যাওয়া সেটাও একটা যেন জড়তা সেখানেও কালো বলে দেওয়া কালো কোয়ালিথিন সেখানে যে যেমন একটি মেয়েটিরও প্রোটেস্ট করা হচ্ছে সেরকম পরিবারের ভাই বা দাদা সেও যদি কিনতে যেতে পারে তাতেও কোনো সমস্যা নেই যদি লোকে ডাইপার কিনতে যেতে পারে সেক্ষেত্রে স্যানিটারি নিপকিন ন্যাপকিন কিনতে যেতে বাধাটা কোথায় সেই এই জায়গাটা খুব ক্লিয়ার থাকা উচিত আর একটা ব্যাপার খুব দরকার অনেক বাচ্চা খুব স্পোর্টি হয় খেলতে ভালোবাসে অনেক সময় ব্লিডিং এর জন্য তার মা বাবা বলে খেলতে যেতে হবে না সেক্ষেত্রে তার যদি খুব সমস্যা না হয় তাকে কিন্তু খেলতে যে দেওয়ার সুযোগটা দেওয়া আমি এই জায়গায় ডক্টর দাশগুপ্তর কাছে আসবো এই সময় অনেকেই কিন্তু বলে হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি না করলে ভালো অনেক বাবা মারা বলেন আপনার কি মন্তব্য যদি সে মেয়েটি যদি কমফোর্টেবল থাকে যদি তার খুব বেশি পেইন না হয় যদি তার খুব বেশি ব্লিডিং না হয় তাহলে সে যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে থাকবে তত হচ্ছে তার পক্ষে ভালো আমরা বলবো যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকা স্বাভাবিকের কথা কিন্তু ইন্দ্রিতাও বলছে কারণ সে স্কুল থেকে ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছে এবং তারপর তার যখন পিরিয়ড শুরু হয় তখন কিন্তু তার কাছে আলাদা করে কিছু মনে হয়নি ইন্দ্র তার বক্তব্য আমার এমনিতে কিছু হয়নি মানে ভয় পায়নি কেন কি অলরেডি স্কুল থেকে আমাদের অ্যাওয়ার করে দিয়েছিল যে এই এই এজ লিমিটে এরকম শুরু হতে পারে তো আমার যখন হলো আমি মাকে বলেছি তো আমার মামা বলো যে হ্যাঁ এরকম এটা হয়েছে এখন তো আমাকে মামা স্যানিটারি ন্যাপকিন দিল আমি ইয়ে করলাম তো বাস এইটুকুনি কোনো ভয় আসে না ভয় পায়নি কেন কি আমি জানতাম কেন এই এজ লিমিটের মধ্যে শুরু হতে পারে স্কুল অ্যাওয়ার করছে বাড়িতেও অ্যাওয়ারনেসটা প্রচন্ড পরিমাণ প্রয়োজন তাই তো পায়ালি একেবারেই বাড়িতে অ্যাওয়ারনেস কি কথা মাথায় রাখা উচিত একেবারেই প্রথমত হচ্ছে সহজভাবে এই সময় বাচ্চাকে যেন স্বাভাবিকভাবে সব কিছু করতে দিন এটা হলো প্রথম দিন দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওর ডায়েটের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে এই সময় কিন্তু একটু ভালো পুষ্টিকর খাবার দাবার দরকার কারণ এই সময় কিন্তু ও অ্যানিম মানে ব্লাড লস হচ্ছে ওর শরীর থেকে তো আমাদের ওই পুরনো ধ্যান ধারণা থেকে সরে গিয়ে ওকে বেশ বাদাম মানে ক্যালসিয়াম আয়রন এই ধরনের খাবার দাবার খাওয়ানো উচিত এবং যে বাচ্চার মধ্যে মুড সুইং হচ্ছে মা বাবাকে কিন্তু তাকে শুধু বকাবকি করলেই হবে না বুঝতে হবে মুড সুইংটা কিন্তু এই মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেলের জন্য হচ্ছে এবং তখন সেই জায়গাটাতে খুব ভালোভাবে তাতে পজিটিভ কিছু অ্যাক্টিভিটি যেমন কবিতা গান এসব শোনানো তার সাথে গল্প করা আড্ডা দেওয়া এইসবের মধ্যে তাকে রাখতে হবে যাতে মুড সুইংটা ভালো মানে ঠিক আপনার সাজেশন এই মুথ সুইংয়ের ক্ষেত্রে বলবো অবশ্যই যে যেটা পায়েলটি বললেন সেরকমভাবে তাকে যতটা সম্ভব তার নর্মাল অ্যাক্টিভিটিতে তাকে ইনভলভ করা তার সাপোর্ট দেওয়া এবং যদি দেখা যায় মুথ সুইংটা পারসিস্ট করে তাহলে অবশ্যই কোনো গাইনোকোলজিস্টের সাহায্য নেওয়া এবং সব থেকে বড় কথা যে এ ব্যাপারে মা বাবা দাদা দিদি ভাই বোন এবং সব থেকে বড় কথা স্কুলের যারা টিচার আছে তাদের রোলটা কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এসবের ক্ষেত্রে সচেতন থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই যাওয়ার আগে সুস্থ থাকুনের টিপসের দিকে নজর রাখুন
সুস্থ থাকুন আজকের মতো এ পর্যন্তই ধন্যবাদ ডক্টর দাশগুপ্ত ধন্যবাদ পায়েল দি ধন্যবাদ আপনাদেরও আবার দেখা হবে আগামীকাল ঠিক বিকেল সাড়ে পাঁচটায় নিউজ এইটিন বাংলায় সঙ্গে থাকুন সুস্থ থাকুন